Así es, Karina, hemos llegado hasta la zona 3 de octubre aquí en Villa Chorrillos, el lugar donde Hugo Ricardo Orihuela Tapia, de 31, quedó tendido que su pareja Carla Celeste Mendoza Valle, de 40 años, lo atacara con una piedra, le arrojara una piedra en la cabeza y terminara muerto en el Hospital María Auxiliadora. El hecho, Karina, habría ocurrido luego que la víctima fue a la casa de su expareja, provisto con un palo y le revienta parte de su ventana. Tras realizar este ataque, se aleja y salen de la casa dos personas que intentan atraparlo. Todo esto ha quedado registrado por cámaras de seguridad como... Los sujetos logran reducir a Hugo Orihuela tras proponer golpes con palos hasta que llega a su exesposa y le arroja una piedra en la cabeza. Los vecinos inmediatamente auxiliaron al hombre hasta el hospital María Auxiliadora, sin embargo, perdió la vida. ¿Qué es lo que ocurre, Karina? Luego, eh, como se ve, esta mujer es capturada, pero gracias al trabajo de los serenos del distrito de Chorrillos que venían haciendo el seguimiento luego de que los vecinos habían denunciado este hecho, sin embargo, la policía no podía ingresar si no tenía una orden, de esta manera es que el dueño de esta casa donde estaba Carla Celeste Mendoza permite ingresar a los agentes policiales y lo que encuentran, cariño, es a dos sujetos aparentemente bajo los efectos de los pacientes en el mueble y a la mujer en el baño cambiándose. Fue llevada a la comisaría de Mateo Pumacagua y fue también llevada junto con Alex Eduardo Hernández, uno de ellos que estaba dentro de esta casa con esta mujer. Pero hay algo que también hay que recalcar. El 23 de mayo, la víctima había puesto una denuncia porque su expareja había incendiado su casa. Esto ha quedado asentado en una denuncia que hemos tenido también acceso. Ahora, hay mucho hermetismo en este caso, Karina, que la policía va a tener que investigar. Como, es, como hay que reiterar, en estos momentos se vienen realizando las diligencias todavía. policial esa es la información que tenemos contigo. Jacqueline, yo había visto las imágenes en la mañana y lo que yo había visto es que eh, la expareja, el que terminó muerto, entra con un palo a la casa, ¿no? Eso es lo que yo había visto, pero ahora tú has conseguido unas imágenes que logro ver que ella eh, agarra una piedra y lo mata con una piedra en la cabeza y que es acompañada de otro sujeto. Entonces me cuentas que la policía la encuentra en la casa junto a dos sujetos y que esta mujer tenía ya un antecedente de que su ex esposo la había maltratado. El ex esposo había llegado con, con un palo ¿no? a tratar de este, ingresar a la casa. Qué, qué turbio todo. Sí, efectivamente, Karina, es algo que ya la policía viene investigando, pero hay que indicar que lo que había hecho el sujeto el 23 de mayo, la víctima en este caso había incendiado un policía dentro de la casa de esta mujer y pues de esta manera habían presentes de que ella sufría maltrato, sin embargo todavía eso tiene que ser corroborado, información que la policía viene recopilando y también poder eh, también encontrar a las personas que habrían también perpetrado este ataque a este hombre en plena vía pública.